ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அறிவோம் ஆராய்வோம் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் சமையல் குறிப்புகள் எதுவும் பார்க்க போகிறது இல்லை ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான செயின் ட்ரிக்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சின்ன வயசில் நம்ம எல்லோரும் விளையாண்ட ஒரு விளையாட்டு தான் இது பட் நிறைய பேர் இது மறந்துருப்பீங்க இப்போ நான் அதை அவங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த செயின் ட்ரிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இது எந்த அளவுக்கு உண்மைங்கிறது எனக்கு தெரியாது பட் ஒரு ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் நம்ம எல்லாருமே விளையாடி மகிழலாம் பட் இதை சீரியஸ்னஸ் எடுத்துக்கிறாதீங்க ஏன்னா நம்ம விதியை மாற்றி அமைப்பது இறைவன் மட்டுமே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன செயின் ட்ரிக்ஸுங்கிறது இப்போ பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதாவது இந்த செயின் ட்ரிக்ஸ் வந்து இந்த ட்ரிக்ஸ்க்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கோல்டு செயின் இல்லைனா வெள்ளி செயின் இந்த ரெண்டில் தான் நம்ம செய்ய முடியும் அப்போ தான் இதை நல்லா கரெக்டாக காட்டும் இப்படி நம்ம உள்ளங்கையை நல்லா விரிச்சுக்கிட்டு வெள்ளி செயினோ இல்லைனா பிரேஸ்லெட் எதாக இருந்தாலும் ஓகே தான் அதை இப்படி லைட்டாக ஆட்டுங்க ஆட்டிட்டு உள்ளங்கைக்கு நேராக அந்த செயினை தூக்கி நிப்பாட்டினீங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் நேராகவோ இல்லைனா ரவுண்டாகவோ சுற்றும் நேராக சுற்றுச்சுன்னா அது வந்து ஆண் குழந்தைன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் நான் கையை எதுவுமே ஷேக் பண்ணலை பட் செயின் வந்து நேராக சுற்றுது ஃபஸ்ட் பிளம் பையன் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு குழந்தை வந்து எனக்கு ஆண் குழந்தை ஸோ அது கரெக்டாக சொல்லுது ரெண்டாவது காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் செயின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ரவுண்டாக சுற்றும் பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க பாருங்கள் இப்போ நல்லா ரவுண்டாக சுற்றுது ஸோ ரெண்டாவது வந்து பெண் குழந்த அதாவது நேராக சுற்றுச்சுன்னா அது ஆண் குழந்த ரவுண்டாக சுற்றுச்சுன்னா அது பெண் குழந்த ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா எனக்கு இப்போ ரெண்டாவது ரவுண்டாக சுற்றுது எனக்கு ரெண்டாவது பெண் குழந்த தாங்க ஓகே பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பீடாக சுற்றுது நான் எவ்வளோ நேரம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோமோ அதை பொறுத்து செயின் ரொம்ப ஸ்பீடாக சுற்றும் நான் கையை ஷேக் பண்ணுறதா நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் நான் கையை ஷேக் பண்ணலை அந்த செயின் சுற்றுறதோட ஷேக்கிங் தான் அப்படி ஆகுது பாருங்கள் இப்போ மூணாவதாக நான் மறுபடியும் செய்கிறேன் இப்போ இது வந்து நேராக சுற்றுது ஸோ மூணாவது எனக்கு ஆண் குழந்த எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு ஒரு பை ரெண்டு பையன் ஒரு பொண்ணு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பையன் ரெண்டாவது பொண்ணு மூணாவது ஒரு பையன்தான் பாருங்கள் அதுபடியே அந்த செயின் கரெக்டாக சுற்றுது பார்த்தா தெரியும் எவ்வளோ ஸ்பீடாக சுற்றுது பாருங்கள் நம்ம கையை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் ஸ்பீடாக சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே இப்போ நாலாவதாக நான் மறுபடியும் அதே மாதிரி செய்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செயின் வந்து ஸ்டாம்ப் ஆகிடுச்சு அப்போது எனக்கு பேபிஸ் அவ்வளவுதான் இப்போ வந்து என்னோட பசங்களுக்கு செய்து காட்டுறேன் எனக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு என் பசங்களுக்கு எப்படி இருக்குங்கிறது பார்க்கலாம் என் பசங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகலை பட் அவங்களுக்கும் என்ன குழந்தை பிறக்குங்கிறது கூட நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த விஷயத்தில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆண் குழந்தை பிறக்குன்னு காட்டுது ரெண்டாவது மறுபடியும் செய்கிறேன் ரெண்டாவது பெண் குழந்தை காட்டுது ரவுண்டாக சுற்றுது இப்போ மறுபடியும் நான் காட்டுறேன் இதில் என்ன விஷயம்னா பாருங்கள் இப்போ மூணாவதும் நேராக தான் சொத்துது ஸோ என்னோடய பசங்களுக்கும் ஒரு ஆணு ஒரு பொண்ணு ஒரு ஆணுன்னு தான் காட்டுது இன்னொரு பையன் இருக்கான் அவனுக்கு நான் செய்து பார்க்கும்போதும் ரெண்டு ஆணு ஒரு பொண்ணுன்னு காமிச்சிச்சுங்க இதில் ஒரு சின்ன விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பேரனை என்னோடய ஹஸ்பண்ட் கையில் நான் வச்சு பார்க்கும்போதும் எனக்கு எப்படி சுற்றுச்சோ அதே மாதிரி தான் அவருக்கும் சுற்றுச்சு ஸோ இது ரொம்ப மிராக்லாகவும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருந்துச்சு இது எந்த அளவுக்கு உண்மைங்கிறது எனக்கு தெரியாது பட் ஜாலியாக இருந்துச்சு நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் பாருங்கள் மறுபடியுமே என் கைக்கு நான் மறுபடியும் வச்சு காட்டுறேன் ரெண்டு எத்தனை தடவை நம்ம செய்தாலும் செயின் ட்ரிக் வந்து மாறவே செய்யாது ஃபஸ்ட்டு எப்படி காட்டுதோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு காட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஆணு ஒரு பொண்ணு ஒரு ஆணு காமிச்சுனா அதே மாதிரி தான் செயின் சுற்றும் மாற்றிலாம் சுற்றாது இதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா குழந்தை இல்லாமல் வயது வயதானவங்களும் இருப்பாங்க இல்லையா மலட்டுத்தன்மையோடு இருக்கிறவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு நான் இந்த செயின் ட்ரிக்ஸை வந்து நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எந்த வகையான ஆட்டமும் ஆடலை அப்படின்னு நினச்சி ஸோ நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்ட விஷயம் இது கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இது எல்லாருக்குமே கரெக்டாக வருது ஒரு சிலர் தவிர அதாவது சில பேருக்கு வில் பவர் இதாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை ஒரு சிலர் தவிர ஒன்று ரெண்டு பேருக்கு தான் அவங்களுக்கு அந்த எந்த ஆடலும் காட்டுறது இல்லை பட் மற்றபடி நான் பார்த்த எல்லாருக்குமே கரெக்டாக இருந்துச்சு குழந்தை செல்வங்கிறது பெரிய பெரிய பாக்கியமாகி போச்சு இந்த போல காலத்தில் 
ஆனால் பட் இந்த விஷயத்தை வச்சு நம்மளுக்கு இந்த குழந்தை தான் பிறகு நம்மளை உறுதியெல்லாம் சொல்ல முடியாது பட் ஒரு ஜேர்னிக்காக வேணால் நம்ம இந்த மாதிரி விளையாடி பார்த்து விளையாடி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுறேன் தயவு செஞ்சு செய்து இதை சீரியஸ்னஸாக எடுத்துக்காதீங்க பாருங்கள் இது ரெண்டாவது ட்ரைம் பண்ணும்போது எனக்கு அதே மாதிரி தான் காட்டுது எந்த டிஃப்ரெண்டும் இல்லை நம்மளுக்கு குழந்தை இல்லைங்கும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஆயிடுது நம்மளுக்கு எத்தனை குழந்தைகள் பிறக்கும் அப்புறம் ஆனா பண்ணாங்கிறது கூட நம்ம கேஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்க வீட்டில் உள்ள குட்டிஸ் எல்லாத்துக்குமே இது செய்து பாருங்க கண்டிப்பா கரெக்டா இருக்கும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருக்குமே மாத்தி மாத்தி செய்து பாத்தீங்கன்னாலும் கரெக்டா தான் இருக்கும் எனக்கு வேற மாதிரியோ என்னுடைய ஹஸ்பண்டுக்கு வேற மாதிரியோ இது வரல கரெக்டா தான் வந்துச்சு ஸோ கண்டிப்பா இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இது சீரியஸ் அதை மட்டும் எடுத்துக்காதீங்க இப்போ உள்ள காலத்துக்கு குழந்தை பாக்கிங்கிறது பெரிய விஷயம் எந்த குழந்தையாக இருந்தாலும் நம்ம நல்லபடியாக வளர்த்தாலே அது போதுமானது ஸோ அதனால் எந்த குழந்தையாக இருந்தால் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கோங்க ஒரு ஜாலிக்காக ஒரு சேஞ்சஸ்க்காக விளையாட்டாக ஜாலியாக எடுத்துக்கோங்க இந்த விஷயத்த ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ பாய் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் கிளிக் டு பெல் பட்டன் Thank you.